शेखाकुल मदानी से सहर सभापति भी बढ़िया दारुलार साहब मदर साथ सरिसिबार हजरत मौला ना ताजिक रहमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहीम बकरे श्रीबे ना हदीस हजरत नबीराज ने सोबा रबी अल्लाहु तआला ने कुफर आनी थी लम इंतेक काल करार पोरे हजरत जाहिर ने अब्दुल्ला रबी अल्लाहु तआला को बोले इस ताकुले अमीर उपनी अमीरी कुम फिर न हो क्या ना योही कुल अफ़वा अबस्ती लोग देखे लक्ष्य करे बोले चले जे इमोर पे आमादें की कोफ़िस हो जे अम्रा आमादें आमीर जन्नो अल्लाह तक से माफ़ चाहिए कारण इन्हीं माफ़ बरा तक के पसंद को ऐसी के शिक्षा पाए मैं तेरे जन्नो पे अम्रा हरिया भी ते बोलूँ ना आमादें सबसे देगुरुत सुपरनो दायित्व संतान देर जन्नो, अहबाब मोहिबीन देर जन्नो, जे मैं ये तेर जन्नो, हमरा नफरत देर दुआ करो, हम दुआ करी, अल्लाह ताला अल्लाह माँ, नौरेस्लाम सहिवे, जो तो खदामात पुरेगे थे, इस्लाम देर जन्नो, देशे जन्नो अल्लाह सब ये कुबल करेनो, उनार जो तो रोज गुटी हुए थे, जाना हो जाना अम्रा सबाई अल्लाह दरवाज़े उन्हें तब से माफ़ चाहे अल्लाह जिन्हें उन्हें सुबह के माफ़ करे दें एक दुआई शिक्षा दिए चंद फ़ज़रत हता दा अम्म अवाद एक दसामे तब दिया अल्लाह दांदो रवाये थे अल्लाह मक़्तील मुमिनीन और मुमिनात और मुस्लिमीन और मुस्लिमात बस अलहिया इमिनहुल अमवाद इन्दका स सबसे वो सारा विषय समस्त मुसलमान जिन नामरा अल्लाह का ते जिंदा मुद्दा शकुर जिन नमाज़ से एक बजे संतुष्ट आलस में आकर मोरुपुरे की शहर जनाब मौलाना अब्दुल हमीशा السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا خالد طالع من المستشفى شاهد. أما ذي مدبور مدرسة. وعيشة كل إبراهيم. أُنتي 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 أُ आपकी सेवा सारे में तो कुछ सुंदर है, तो उन्हीं और बहुत आशार फर्स्ट हैं, बहुत से दिन कहने में तो नर्व बहुत सुंदर है, एवं उन्हीं बांग्लादेशी हैं, बहुत से बहुत पुरे से, आप मुझे फसल नहीं होते हैं, अब कभी कर हम तो लाले सबसे पूरा जीवन तैयार किया किया, एक पौधे एक पौधे एक पौधे के � अब शेष करता उन्हर माता में को तो बोलो अल्लाह ही जाने कुता जाने माता में दिल का हाल है अल्लाह जाने उन्हर माता में को तो बोलो अबे को तो उनको तो हर बोला खुदी से गुजर कर खुदा की तरफ कि उम्रे गरामी वसुल ऐसा हम लोग लोग हम तो उन्हीं से चले गए लेकिन हम लोग तो हंसी हम लोग तो चले जावो तब तो � हमारे बीच में जिस उस अच्छे देखो ना जो हम लोग मोटे लाके आगे कोई दुख वाला के कुछ सब करे देखो अच्छा भी भी ना जाए ना भी तो भाई तो ना मैं जो तो बोलो ही भाई अभी शुरू किया आपके ऊपर ना अल्लाह ताला हमारे हमारे दोस्त करे हमारे देश के हमारे दोस्त करे तो वो लोग पीछे देखो तो ना बहुत से � उमाय के 
পরিচালনার দায়িত্ব ছিল সাথে সাথে উনি সেরকম হাজির ছিলেন সাথে সাথে উনি আন্তর্জাতিক টাকা পুজো করতে নবতেন সেক্রেটারি জেনারেল হিসেবে অনেক দীর্ঘদিন থেকে কাজ করে আসতেছেন সাথে সাথে এখন বর্তমান হেফাজত ইসলাম বাংলাদেশের মহাসচিবের দায়িত্ব আদায় করতেছেন উনি অনেক সাংগঠনিক কাজ ইসলামী সাংগঠনিক কাজ এবং আধ্যাত্মিক জগতের আধ্যাত্মিক লাইনের এবং অ্যালমি লাইনের অনেক খেদমত করছে আল্লাহ পাক বাবুল আলমিন ওনার সমস্ত খেদমতকে আল্লাহ কবুল করে নেবেন তার সাথে সাথে আমরা দোয়া করি যাতে করে ওনার পরিবার পরিজন ছেলে সন্তান আত্মীয় স্বজন মোতালিন মহাবি সবাইকে আল্লাহ ধৈর্য ধারণ করা সবাইকে প্রবিক দান করুন এবং ওনার মাধ্যমে ওনার এন্টারপ্রাইজের মাধ্যমে যে আমাদের শূন্য পথটা হয়েছে এই শূন্য পথটা পূরণ হওয়া আমরা যদিও নাকি অসম্ভব মনে করতেছি কিন্তু আল্লাহর কাছে কিন্তু অসম্ভব নয় আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করব আল্লাহ তালায় যাতে এই সমস্ত পথকে শূন্য করিয়া আমাদের যত আকার চলে গেছেন ওনাদের জায়গাগুলো পূর্ণ করিয়া আল্লাহ পাক বাবুল আরাম যাতে দিনের খেদমতকে এগিয়ে নেওয়ার তা আলিম তা আলম নাস এবং তার সাথে সাথে দাহত তবলিক এবং সমস্ত আড্ডা কিলেনের কাজ এবং স্টাহে নাস এগুলো যাতে ইমান আকিরা রক্ষার মেহনত করতে পারে সবাই এই জন্য আমরা সবাই আল্লাহর কাছে দোয়া করব সাথে সাথে সমস্ত লমা সমস্ত মোহমেন সারা পৃথিবী আল্লাহ যাতে হেফাজত করে সেই দোয়া চেয়ে এবং আমাদের দেশে যাতে যারা এখনো আলম লমা বন্দি আছে তাদের রেহাই আহ্বান করে আমি এই কথা এখানে আমি শেষ করছি আল্লাহ পাক বাবুল আলমিন হজরতকে জন্ম তুলে জন্য সিদ্ধ এখন আপনাদের সামনে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করবেন সুদূর খুলনা থেকে আগত যারা মৌলানা গোলাম রহমান যারা মৌলানা মুক্তি গোলাম রহমান গোলাম রহমান الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم أنا خاتم الأنبياء وأنتم آخر الأمام أو قال ما معناه صلى الله عليه وسلم علم نور الإسلام جهاد شهد খুলনাতে দীর্ঘদিন অন্তত প্রায় দুই যুগ ধরে যাতায়াত করতেন ওনার শ্বশুর দারুল মাদ্রাসার মহতামেন ছিলেন যার দরুন ওনার যাতায়াত ছিল এবং উপকৃত হতেন আর উনি খাতামি নে পড়ে বিশেষ করে এই মজলিসের তাহাফের খাতমান রুয়াতে তিনি যে দায়িত্ব পালন করেছেন আমি তার রোহানি রোহানি ভয়েসটা যাতে জারি থাকে সারা জীবন মেহনত করলেন জানি তিনি সভাপতি ছিলেন মসজিদের আন্তর্জাতিক মসজিদের তাহফজের অর্থন বোয়াতে তো এটা আমাদের শেখুল ইসলাম আল্লামা আহমদ শফি সাহাব উদ্দেশ্যা শের রুহুর একটা लकडाउन संख्या 
সংখ্যা লোভু অমুসলিম ঘোষণা করে আল্লাহ পাকের কাছে যেন একটা দিগন্তকারী যুগান্তকারী একটা পদক্ষেপ নিয়ে বিদায় নিতে পারেন আল্লাহ তাও ফিল দান করেন আমি
মহামন্ডল হোক তাকে যেন তাকে সহ সকলকে যেন মুক্তি দেওয়া সম্মানের সাথে যেন মুক্তি দেওয়া হয় আলেমদের সম্মান আল্লাহর কাছে এবং ফেরিস্তরা দিতেছে আমরা যদি না মেললে আমরা দুর্বৃত্ত হত না আমাদের দেশের সরকার যেন আমাদের আলেমদেরকে সম্মান দিয়া এবং তাদেরকে ইচ্ছুক দেওয়া এই সরকার যেন চলতে পারে আল্লাহ আমাদেরকে সকলকে প্রয়োগ করে অনুরোধ করব এই দেশের বরেন্দ্র বুজুর্গ আলেন সকলের মুরুব্বী আমাদের মুরুব্বী হারা হয়ে আমরা সবাই এতিম হয়ে গেছি যে মুরুব্বী আজকে আমাদের ডাক দিলে আমরা সমবেত হয়ে যাই একমাত্র ঢাকার মধ্যে ওই মুরুব্বি আমাদের মহিল সুন্না হজরত মহানা মুক্তি মাহমুদুল হাসান সাহেব দামত কলকাতুল আলিয়া এখন আপনাদের সামনে আলোচনা করি আমাদের জন্য অনেক বড় তাম্বি তাম্বির প্রয়োজন পড়ছে আমাদের জবানের হেফাজত নাই দিলের হেফাজত নাই শূন্যদের আল্লাহ পাক আমাদের সবটা সুন্নত মোতাবেক করার চৌকি কষ্ট পাইতে পারেন আমার মনে হয় কষ্ট পান নাই আলেমরা ফটো জরুরত সব আলেমরা করে কিন্তু বেলা জরুরতে সরি জায়েজ কিনা আপনারা বলেন জায়েজ এই যে এখানে এগুলো হয়েছিল আমি শক্ত ভাবে না ঠিক করছি না ঠিক করছি প্রথমে আমি এটা বলে আপনারা কষ্ট পাবেন সত্য বলতে হবে দিনের আসল দুই নম্বর যা জানাজার জন্য আমরা এখানে আছি তার কর্মকাণ্ড ইত্যাদি সম্বন্ধে যারা আলোচনা করছে এক এক করে আপনারা হিসাব করে দেখেন অনেক ওনার জানাজাটা আরো তাড়াতাড়ি হওয়া উচিত ছিল সুন্নত মোতাবেক আর একটু আরেক মুরুব্বি উনি আসে গেছেন এই জন্য দেরি হইতেছে টাইম কইতে পারা যেতেছে না রাস্তা আমি এক দেড় ঘন্টা যাত্রা করি ঠিক আছে এই যে তো এই জন্য একটু দেরি হচ্ছে কি কারণে ওনার অন্তেজার করা হচ্ছে আপনারা জানেন 
হেফাজতে ইসলামের উনি মহাসচিব আর উনি হইলেন আমি এই জন্যই অপেক্ষা করছে যদিও এটা না হওয়া উচিত ছিল দেশের কারণে হয়তো লেখ হয়েছে না এসে গেছে এয়ারপোর্টে কিন্তু এখানে আসতে অনেক সময় লাগতেছে শুনলাম পনেরো ঘন্টা এখন শুনছি মাত্র দশ মিনিট বা এর একটু বেশি লাগতে পারে ভবিষ্যতে এটা খুব খেয়াল রাখে আর শ্রীরবু কিন্তু জানা আছে সব কাজের মধ্যে যদি আমরা শূন্যতের সেবা করি পৃথিবীর কোনো শক্তি নাই যে আমাদেরকে মুসলমানদেরকে দাবাইতে পারে আমরা যা চাই আল্লাহর কাছে আল্লাহ এর চেয়ে বেশি কারো আর্থনা শোনার কথা না আমরা শক্তিশালী নিজের ছোট মনে করি না এই অর্থে চাকাপ করি না আমাদের নেসমত আল্লাহ জেলা সানুর সাথে আমাদের নেসমত সাইদ উল আম্বিয়ার সাথে ওদের আমরা কোনো হালেই দুর্বল না শক্তি যা আমাদের সম্পর্ক তো আর সাথে আর ওই সম্পর্কের মাধ্যমে ছিল পাক সম্বন্ধে সুতরাং আমাদেরকে দুয়ের সাথে মজবুত থাকতে হবে যে কোনো জিনিসের বিনিময়ে হোক আল্লাহ আমাদের আর মৌলানার সম্বন্ধে আমি কি বলবো অনেকে অনেক কিছু বলছেন যখন উনি বরকাটা ছিলেন মহাত্মী বরকাটা আমাদের তখন আমি বরকাটার কমিটিতে তখন থেকে আজ পর্যন্ত আমাদের মধ্যে সম্পর্ক ছিল সাংঘাতিক মহাব্বত ছিল বিভিন্ন সময় ওনার এখানে আমি গেছি ওনার বাধায়ও গেছি উনিও আসছেন এবং যে কাজটা উনি করতেছিলেন বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ উনি আমাকে অনেক বলতেন যে আপনার উস্তাদ সেই এডি সুদ্দিন নুরি এই কাজ করছেন কাশ্মীরি সব করছেন আপনাদের মধ্যে থাকে যখন আমার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তখন আমি ওনার সাথে শুধু একটা কথাই বলছিলাম যে আর কিছু করি না করি আপনার এই কাজটার সাথে আমি একমত আছি এবং এখনও আছি ওনার সাথে আমার সম্পর্ক পুরাতন ছিল গভীর ছিল রাহাতুল হকের মজলিসের দিন দুই দিন আগে না তিন দিন আগে জানি ওনার সাথে আলাপ হয়েছে আমার এবং ওনার কথা ছিল যাওয়ার পরে যেতে পারে বিশেষ করে যখন দাওয়াত দায়িত্ব হাইয়া এবং ব্যাপকের দায়িত্ব আমার উপরে আছে তখন উনি তো আমার স্বভাব স্বভাব তাহলে কতটুক কাছে থেকে ওনাকে আমি আদিত ছিল জানি দেখছি এই মুহূর্তে শুধু আমি এইটাই বলবো যেমন আপনারা বলছেন আল্লাহ জাল্লাহ সাধু ওনাকে ওনার জাল্লাদকে মাফ করে দেবে মানুষ মাত্র জাল্লাদ করে আল্লাহ মাফ করে দেবে আর উনি যে এক কাজগুলো করছেন এই কাজগুলো কবুল করেন এবং নাজাতে রসিলা করে দেন আর আমাদেরকে ওনার মেশিনের সাথে যুক্ত হয়ে তাকে স্মরণ রাখা দরকার সেই মেহনত যাতে আমরা করতে পারি সুন্নতের সাথে মহাব্বতের সাথে আল্লাহ পাক আমাদেরকে তো ঠিক দান করুন বা এখন আপনাদের সামনে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখবেন মহলানা ইসলামুল রহমতুল্লা এলে রেখে যাওয়া প্রতিষ্ঠান বাগদানুল মাদ্রাসার নবনির্বাচিত আজকে এই একটু আগে তিনি মহতাবের দায়িত্ব নিয়েছেন মহলানা জহরুল ইসলাম সাহেব আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়াবরকাতু আপনাদের সকলের কাছে দোয়া চাই মাদার সাথে আল্লাহ করে কেমন পর্যন্ত কবুল মঞ্জুর করেন বৃহস্পতিবারে হজরতে পড়েছেন 
শুক্রবার বিভিন্ন প্রোগ্রাম করছেন শনিবারের প্রোগ্রামের পরে আল্লাহ তালা অসুস্থ হয়ে গেছেন হবেন গেছেন আল্লাহ তালা তাদের তার সমস্ত সন্মান যেন কবুল করেন এবং বিশেষভাবে কাজ এলেদের ও মুসলিম ঘোষণা করার জন্য হজরতের জান করান রাত দিন বলে যে আমার ঘুম নাই সবসময় আমি চিন্তা করি কী করি এই কাজটা করতে পারি শেখ ইসলাম আল্লাহ মোহাম্মদ শফি সাহাব রহমতুল্লাহ চাইছিলেন হজরত চলে গেছেন এখন বর্তমানে আমাদের হজরত চলে গেছেন সেখানে ওলামা একারাম মুরুকান একারাম যারা আছেন সকলের খেত মতের মধ্যে আরও কাজ এনে যেমন মুসলিম করার জন্য ঘোষণা করার জন্য আমাদের প্রত্যেকজন আপনা আপনার জায়গা থেকে যেন আপনার চেষ্টা করিয়ে এই কাজটা আমরা করতে পারি এবং কয়েদিদেরকে রেহাই করার জন্য ছোড়ানোর জন্য ওলামা একরামদেরকে বিশেষভাবে বহু তৎপরতা হতে তাদের দৃষ্টি করতেছিলেন বেশ কিছু জমা হয়ে গেছে দৃষ্টি আল্লাহ রব্বুল আলমিন যেন তাদেরকে ছোড়ানোর জন্য সুন্দর ব্যবস্থা করিবেন আপনাদের সঙ্গে এখন বক্তব্য রাখবেন হুজুরের জামাতা বিশিষ্ট লেখক সাহিত্যিক মহাজের হজরত মৌলানা জাকারি আবদুল্লাহ জনাব মৌলানা জাকারি আবদুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আমি এখানে অনেক মুরব্বী অনেক রাম উপস্থিত আছেন তাদের সামনে আর কি বলবো আমি আপনাদের সবার কাছে দোয়া চাই আপনারা সবাই আন্তরিকভাবে আমাদের জন্য দোয়া করবেন এবং আমাদের হজরত যিনি চলে গেছেন তার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ তালা যেন তাকে জান্নাত ধরে দাও সচিব করেন আমি দুই একটি বিষয় যেহেতু আমার মুরব্বীদের পক্ষ থেকে আদেশ করা হয়েছে কিছু কথা বলার জন্য এই জন্য সংক্ষেপে দুই একটি কথা আরোপ করব হজরতের কর্ম মুখর জীবন সম্পর্কে আপনারা সবাই জানেন আমাদের চেয়েও বেশি জানেন আপনারা তার সহকর্মী এবং আপনারা তার মুরব্বী অনেকে তার ছাত্র তো আপনারা সবাই আমাদের চেয়ে অনেক বেশি জানেন তার বাইরের জীবন সম্পর্কে এবং তিনি খিদমত সম্পর্কে তিনি খিদমতের অঙ্গনে তার বিচরণ উদ্যম সম্পর্কে আমরা শুধু আমাদের পারিবারিক এবং আত্মীয়তার সূত্রে তাকে যেমন দেখেছি সে বিষয়ে দুই একটি কথা আরোপ করতে পারি প্রথম বিষয় হল যে আমরা তাকে অত্যন্ত স্নেহশীল একজন অভিভাবক হিসেবে পেয়েছি তিনি তার পরিবারের সন্তানদের জন্য এবং তার পরিবারের সবার জন্য তিনি অত্যন্ত স্নেহশীল একজন অভিভাবক ছিলেন কিছুদিন আগেও আমাদের আরেকজন তার এই সেজ ভাই তিনি খুব অসুস্থ অবস্থায় হসপিটালে ভর্তি ছিলেন এবং তার হার্টের বাইপাস হয়েছে ওই সময় তিনি এমন অস্থিরতার সাথে যে ভাইয়ের খেদমত করেছেন এটার ইতিহাস যদি সামনে আসে তাহলে বোঝা যাবে যে একজন আদর্শ ভাই কেমন হতে পারে ঠিক এমনিভাবে তার সন্তানরা বলবেন যে তিনি পিতা হিসেবে কেমন ছিলেন এবং অভিভাবক হিসেবে কেমন ছিলেন আমরা তাকে একজন আদর্শ এবং স্নেহশীল একজন অভিভাবক হিসেবে আমাদের পরিবারের একজন মুরুব্বী হিসেবে তাকে পেয়েছিলাম কিছুদিন আগে আমার আব্বা এবং আম্মা দুজনই ইন্তেকাল করে গেছেন গত কোরবানির ঈদের দিন আব্বা ইন্তেকাল করেছেন তার দুই দিন আগে আমার ইন্তেকাল হয়েছে তো ওই সময় হজরত যেভাবে আমাদের পাশে ছিলেন এবং আমাদের উপরে যেভাবে স্নেহ ও মমতা এবং অভিভাবক সুলভ ব্যক্তিত্ব নিয়ে আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন এর নজির বর্তমান সময়ে খুব কম পাওয়া যায় এই জন্য আমরা আন্তরিকভাবেই তার ব্যাপারে কথাই বলতে পারি আল্লাহ যেন তাকে উত্তম বিনিময় দান করেন এবং জান্নাতের আলা মাকাম আল্লাহ যেন তাকে দান করেন আমাদের এখানে যে মুরব্বী অনেকে রামাছেন তাদের সবার নিকটে আমাদের দরখাস্ত এবং তার সহকর্মী যারা আছেন তাদের সবার নিকটে পরিবারের পক্ষ থেকে আমাদের অনুরোধ এবং দরখাস্ত যে দীর্ঘ কর্মময় জীবনে যদি আপনারা তার নিকট থেকে কোনো কষ্ট পেয়ে থাকেন তার কথা কাজে যদি কেউ কোনো কষ্ট পেয়ে থাকেন তাহলে মেহরবানি করে তাকে মাফ করে দিবেন আল্লাহ তালা যেন তাকে মাফ করে দেন তার আখরাতের জীবন যেন সুন্দর হয় তার খবরের জীবন যেন সুন্দর হয় এই জন্য আপনাদের সবার নিকটে দয়া দরখাস্ত করি আর ইমাম বোখাই রহমতুল্লাহ আলহী আলাদাবুল মুফরত কিতাব একটা কথা বলেছেন আল বুদ্ধু ইউতবার আপনারা তাকে ভালোবাসেন মহাব্বত করেন স্নেহ করেন এই জন্য এখানে উপস্থিত হয়েছেন তো আমরা পরিবারের পক্ষ থেকে আপনাদের নিকটে প্রত্যাশা করব যে আপনারা আমাদের উপর মহাব্বত করবেন এবং আমাদের আমাদের সবাইকে আপনারা আপনাদের স্নেহ এবং দোয়া ছায়ার মতো রাখবেন 
وآخر دعوانا من الحمد لله رب العالمين আমরা সকলে হজরতকে মাফ করে দিয়েছি আল্লাহ তুমি মাফ করে দাও এখন আপনাদের সামনে হুজুরের বড় সাহেব দাদা যারা মৌলানা রাশেদ বিন নূর একটু আলোচনা করব সে তো বারাকান্ত মন আমার বলার কথা ভাষা নাই দুর্গবতী কিন্তু আমরা আবার অনেক চেষ্টা করে ডাক্তারের কাছে নিতে পারি নাই হাসপাতাল নিতে পারি নাই তার কাছে একটাই কথা যে আমার শনিবারের ব্যস্কারের প্রোগ্রাম অনেক গুরুত্বপূর্ণ অনেক গুরুত্বপূর্ণ এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে ওলা বাকি মুক্তির একটা দোয়ার করবে এই প্রোগ্রামটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ আমার এটা করতেই হবে অনেকে আব্বাকে বলছে যে আপনি বিভিন্ন জন বিভিন্ন ধরনের কথা বলবে আব্বা বলতেছে বলুক সমস্যা নাই আমার দরকার আলো যত লাইক্রাম আছে সবার মুক্তি কিছুদিন আগে আপনারা জানেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে যখন গেছিল তখন তারা বলছিল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ওখানে যাওয়ার পরে যে শুধু যারা নির্দোষ আলেন তাদেরকে ছেড়ে দিব তখন আব্বা আব্বাকে বলছে যে আপনি বলেন নির্দোষ কারা উনি বলছেন নির্দোষ যতগুলো গ্রেফতার হয়েছে সবাই নির্দোষ আমার কাছে মুক্তি দিয়েছেন এখন সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবে তার দ্বিতীয় সাহেব দাদা মৌলানা মসজিদ বিল্ল যেখানে সেখানে আমি থাকতাম তো ওনার বৃহস্পতিবার এটা হওয়ার পর আমি খুব অস্থির হয়ে যাই ওনাকে বারবার শুধু হাসপাতাল যাওয়ার জন্য যখন বলতে থাকি তখন উনি আমি সামনে গেলে বলতো তুমি আসলে আমি কোনো কথা বলতে পারি না তুমি আমার সামনে থেকে চলে যাও অনেকে বুঝতেন যে আমি সামনে গেলে ওনাকে হাসপাতাল যাওয়ার জন্য বলি শুক্রবার দিন দিবাগত রাত্রে উনি বেশি ওষুধ চাই যান আমার আম্মা ছোট ভাই কোনো জন সারা রাত ওনার পিচ মারতে থাকেন উনি শুধু বলেন যে আমার বিস্টিকের ব্যথা অন্য কোনো ব্যথা নেই শনিবার দিনে সকালে আমি বলছি আপনি প্রোগ্রামে যাইন আগে একটু কষ্ট করে কিডনা হসপিটালে আসেন আমি উনিও রাজি হয়েছেন আমি কিডনা হসপিটাল যাই দাঁড়ায় আছি কিডগাঁও ফ্লাইওভার পার হওয়ার পরে ডান দিক হলো কিরগাঁও চৌরাস্তার রাস্তা আমাদের মাদ্রাসার রাস্তা আর সোজা হলো সিগন হসপিটাল উনি কিরগাঁও ফ্লাইওভার পার হওয়ার পরে ড্রাইভারকে বলতেছে আমি হেফাজত কিরগাঁও মাদ্রাসায় বসা আর আমি হসপিটাল যেয়ে বসে থাকবো এটা হতে পারে না তারপর উনি সরাসরি মাদ্রাসায় চলে যান পরে মাদ্রাসা থেকে কিডনা হসপিটাল থেকে আমি আবার চলে যাই মাগরিবের নামাজের পরে যখন প্রোগ্রাম শেষ হয় মাগরিবের নামাজের পরে ওনাকে বারবার বলি চলে একটু হসপিটালে যাই হসপিটালে যাই উনি তাও রাজি হন না গাড়ির মধ্যে তিনবার উনি ডিসিশন চেঞ্জ করছেন ওনার ডিসিশন চেঞ্জ করেন শেষ বিশেষ পর্যায়ে আমি একটু রাগ হয়ে যায় রাগ হয়ে বলি চলেন হসপিটালে নিয়ে যাবো পরে হসপিটালে নিয়ে যাওয়ার পরে রাত বারোটার সময় এগারোটার সময় উনি খাওয়া দাওয়া করেন খাওয়া দাওয়া করে ওনারা ঘুমের ওষুধ দেন ওষুধ দেওয়ার পরে উনি শুয়ে পড়েন আমরা মনে করছি সন্তুষ্ট মোটামুটি ঠিক হয়ে যাবে সব কিছু রাত একটার সময় থেকে উনি অস্থিরতা শুরু করে দেন অস্থিরতা শুরু করার সময় আমার ছোট ভাইও আমার পাশে ছিলেন না বড় ভাইও ছিলেন না আমি বলছিলাম যে মনে হয় অবস্থা স্বাভাবিক তার তোমরা যাও সকালে এইসব এটা বলছি উনি রাত্রে দর্প শুরু করে দেন এবং রাত্রে প্রায় দুইটার সময় ওনাকে লাইফ সাপোর্ট দেওয়া হয় এরপর থেকে ওনার সাথে আর কোনো কথা বলতে পারি নাই গতকালকে শুধু উনি হাত উঠে আমার বড় ভাইকে বলছেন আমার জন্য দোয়া করে আমার বুকে কষ্ট হচ্ছে শুধু ইশারা একটু বলছেন শেষ পর্যায়ে আমি কথাটাই বলতে চাই আমার বাবার সাথে তারা চলাফেরা করছেন যদি আমার বাবার থেকে কোনো কষ্ট পেয়ে থাকেন 
সময় অনেক লম্বা হয়ে গেছে আপনারা সকলে আমার বাবার মোহাম্মদে ভালোবাসায় এখানে জমা জমা হয়েছে এই জন্য সকলকে আর আমার বাবা যেহেতু অল্প বয়সেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন আর চুয়াত্তর উনিশশো চুয়াত্তর সালে উনি ফারিল হয়েছেন তারপর থেকেই ওনার বিচরণ পুরো দেশব্যাপী ছিল এবং সর্বমহলে উনি বিচরণ করেছেন উনি মাহফিল করার কারণে দেশব্যাপী সমস্ত অঞ্চলে গিয়েছেন উনি এই জাতীয় মসজিদ বাইতুল মোকারণ ও চোদ্দ বছর জুমার পূর্বে যে বয়ান হয় সে বয়ান করেছেন উনি বড় টাকারা মাদ্রাসায় মহাদেশ হিসাবে ছিলেন সেইগুলো মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে প্রায় সাতত্রিশ বছর সেখানে মস্তানিম হিসাবে হাদিস করিয়েছেন শেখুল হাদিস ছিলেন এইভাবে বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে উনি সর্বমহলের সমস্ত ওলামা একরামের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন এই জন্য আমি মনে করি বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষের সাথেই তার চলাফেরা হয়েছে এই জন্য আমি জরুরি মনে করি যে প্রতিজনের সাথেই যেহেতু তার চলাফেরা হয়েছে এই জন্য বিশেষভাবে প্রতিজনেই আমার বাবাকে মাফ করে দিবেন ওনার যদি কোনো ধরনের আচরণে কোনো ধরনের উনি সত্যে বাস্তবায়ন করার জন্য অনেক সময় অনেক কাছের মানুষের সাথেও একটু সত্য কথা বলছেন সৎকে বাস্তবায়ন করার জন্য আল্লাহ পাক তার সমস্ত চেষ্টাকে সমস্ত মেহনতকে কবুল করেন আর যে মুরব্বীরা আজকে কষ্ট করে এখানে এসেছেন এবং সমস্ত মুসলিয়ান একরাম দেশ দেশ পুরো দেশ থেকে এখানে এসেছেন সবাইকে জাজাক মোল্লা ও খেয়ালা আল্লাহ পাক আমাদেরকে আমাদের থেকে অনেক মুরব্বীদেরকে তার প্রিয় করে নিয়েছেন যে মুরব্বীরা আমাদের সামনে আছেন আমরা তাদের সদ্র ছায়ায় আরও অনেক দিন বাঁচতে চাই আল্লাহ পাক আমাদের উপযুক্ত এই সমস্ত মুরব্বীদেরকে সুস্থতার সাথে দীর্ঘ ন্যায় খায় দান করেন আসসালাম আলাইকুম আহমদুল্লাহ এবং মাঠে ময়দানে সব জায়গায় তার বিচরণ ছিল আল্লাহ তার এই খেদমত গুলো কবুল করুক সবাই বলে আমি এখন আপনাদের সামনে সর্বশেষ আমাদের দেওনার বিশ্বায়ুদ হজরত অধ্যক্ষ মিজানুর রহমান চৌধুরী ঘোষণ দিবেন তার এবং কিছু আলোচনা পেশার জন্য সবিন অনুরোধ করছি এরপরে জানা যাচ্ছে অনুষ্ঠান السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم ما جاء اسمه الكرام واجب له الكرام حضرت علماء الكرام أما دير مربي حضرت مالانا محمد الناسان دامت براباتو بل سنجا اجهاك علماء أما دير مربي এক ঘাট মুরুপে দুনিয়া থেকে চলে গেছেন এই অল্প সময়ের ভিতরে এই অল্প সময়ের ভিতরে আজকে আমরা অভিভাবক শূন্য এখন যে কয়েকজন মুরুপে আমাদের মধ্যে আছেন আল্লাহ পাক যাতে তাদের কতর দানি করার তৌফিক আল্লাহ পাক আমাদেরকে দান করেন আমাদের হেফাজত ইসলাম বাংলাদেশের আমির হেফাজত আল্লাহ মহিবুল্লাহিয়া আমাদের মধ্যে দশটি বলছেন আমরা সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ এরপরে জানাতে হবে আপনারা যারা এই অনাকাঙ্ক্ষিত ভাবে যে আপনারা যে কষ্ট আপনাদের আপনারা পাইছেন তার জন্য পরিবারের পক্ষ থেকে মরহুমের পক্ষ থেকে আপনাদের কাছে ক্ষমা চাই আমাদের এবং আমরা এই আমাদের হেফাজতি ইসলাম বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আপনাদের কাছে ক্ষমা চাই আমি আমির হেফাজত হজরত আল্লাহ মুফতি মাহিবুল্লাহ বাবু নগরী তামাদ পরকাত হোমের অনুমতিক্রমে হেফাজত ইসলাম বাংলাদেশের মসজিদের খাস এবং মসজিদের সুরার অধিকাংশ মুরব্বীদের পরামর্শ ক্রমে আমাদের আল্লামা নুর ইসলাম জেহাদি সাহাব রহমতুল্লাহ আলহীর ওনার এন্তেকালের কারণে 
হেফাজতি ইসলাম বাংলাদেশের মহাসচিবের যে পদ শূন্য হয়েছে সেই শূন্য পদে দায়িত্ব পালন করার জন্য হেফাজতি ইসলামের যে কাজ এটাকে গতিশীল রাখার জন্য আমাদের হেফাজতি ইসলাম বাংলাদেশের আমি জনাব আল্লামা মহিবুল্লাহ বাবু নগরি আহমদ বার্তা তহমের অনুমতিক্রমে আমাদের হেফাজতি ইসলাম বাংলাদেশের জয়েন্ট সেক্রেটারি যুগ্ম সম্পাদক দুইজন ইয়া পাঁচজনের মধ্যে প্রথম সিনিয়র হলেন আল্লামা সাজেদ রহমান আহমদ বার্কা তহম মোহামিন দারুল আরকা মাদ্রাসা এবং হাইয়াতুল হুদিয়ার কো চেয়ারম্যান ওনার নাম আমাদের হেফাজতে আমিরের পক্ষ থেকে ওনাকে ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করার জন্য আমরা সকলের পক্ষ থেকে আমরা ওনার সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি আমি আপনাদের কাছে মরহম মকফুল হজরতুল আল্লাম নজরুল ইসলাম সাব রহমতুল্লাহ আলীর বিশেষ যে আশা দেখেন সেইটা যাতে আমরা যে চার দফা সেদিন আমরা গত শনিবার দিন যে চাই এই দফা যে প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে এটাকে যাতে আমরা বাস্তবায়ন করতে পারি তার জন্য আপনাদের সহযোগিতা এবং দোয়া কামনা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ ও বরাকাত সম্মানিত উপস্থিতি আমার বড় ভাই হজরত মৌলানা নুরুল ইসলাম রহমতুল্লাহ আলী উনি ছিলেন আমার মুরব্বী ছোটবেলা থেকে আমার যখন একেবারে সাত বছর বয়স তখন থেকে আমার মুরব্বী ছিলেন আমাকে লেখাপড়া করেছেন এবং দশ বছর বয়সে আমি যখন হেলথ শেষ করছি আমাকে ছোট কাকা বড় মুরব্বী এখানে নিয়ে আসছেন আগা গোড়ার আমার তালিম দিছেন আমার মুরব্বী উনি এমন রোগ রাখছেন যার কারণে আপনারা হয়তো আমাকে আগে কোনোদিন কোনো কিছুর মধ্যে দেখেন নেই আমাকে অনেক চাইতেন না আমি কোনো কিছুর মধ্যে আসি সেই জন্য আমি সবসময় এই আনন্দের মধ্যে থাকতাম তবে আমার মুরব্বী আমার বড় ভাইয়ের একটা জিনিস আপনাদের কাছে আমি বলতেছি যেটা বলার কথা স্মরণীয় কথা উনি যে আপন জন নিজের ভাই ছেলে বা এদেরকে এরকম নিজের কোন একটা জায়গার মধ্যে যেটাকে আমরা স্বজন প্রীতি বলে থাকি এই জিনিসে সবসময় উনি ভয় করতেন আমি উনিশশো উনানব্বই থেকে খেলগাঁও মাস্তানুর মাদ্রাসার মধ্যে শিক্ষকতা করতেছি কোনোদিন কেউ বলতে পারবে না আমার নাম পর্যন্ত কেউ জানত না কমিটির লোক পর্যন্ত আমাকে চিন্তা না এইভাবে চলতাম এবং উনিও আমার এইভাবে চলাটাকে পছন্দ করতেন আর কোনো এই নেতৃত্বের মধ্যে বা কিছুর মধ্যে আসার আসার না তাকে উনি চাইতেন না সেই জন্য আমি কোনো সময় কোনো কিছুর মধ্যে শরিক হতাম না তবে যত মেহনত পড়ালেখার এবং আসাদের গ্রামের খেদমত এগুলি উনি আমার দিয়ে করাইতেন হাটাদারি মাদ্রাসার আল্লাহ মাহমুদ শহিদাব রহমতুল্লাহের খেদমতে আমি ছিলাম উনি আমার খুব মাহবুদ আমাকে মোহব্বত করতে অবস্থা ছিলেন এখানে আমার আরেক প্রস্তাব বসে আছেন মহিবুল্লাহ বাবুনগরী রহমতুল্লি হল আলী উনি আমার সরস প্রস্তাব এরা ওনাদের সহবতে আমি ছিলাম আল্লাহ আমার ভাই আজকে দুনিয়ার থেকে চলে গেছেন এই জন্য আমি আপনাদের কাছে আপনাদের সবার কাছে ক্ষমা চাইতেছি আমার ভাইকে আপনারা ক্ষমা করে দিবেন এবং মাফ করে দিবেন আল্লাহ তালা আপনাদেরকে তোফি ইসলাম করেন এই পর্যায়ে সর্বশেষ আমাদের আজকে আমাদের সকলের মুরব্বী যিনি আমাদের যে কোনো সায় হয়ে আসছেন 
আল্লাহ তালা কাছে দোয়া করি আল্লাহ তালা এই মুরব্বীকে ছায়া আরো দীর্ঘায়িত করো সবাই বলে দেশ বরেন্ন আলে মেদিন সরতাজ ওলামা হেফাজত ইসলাম বাংলাদেশের সুনাম ধন্য আমির হজরত আল্লামা মহিবুল্লাহ বাবু নগরী মদ্রাজিল্লুল আলি এখন কিছু আলোচনা পেশ করি